Ríkislörglustjóra hefur verið gert að skila skýslu til dómsmólaráðuniti sem hvernig staðið var að brottflutningi umsækjenda malþjóðlega vernd sem sætt hefur harður í gagrýni. Við ræðum við yfirlokkfræðing hjá Ríkislörglustjóra í fjöldatímanum. Sóttvarnarlæknir fylgist grant með fjölgun smita í samfélaginu. Hún segir bólusetninga þáttöku þurfa að vera betri en áformar ekki í samkomu takmarkanir. Bjarni Bindiksson er bjartsýn á niðurstöðu formans frambós í sjálfstæðisflokknum á morgun. Guðlugu Þór Þórðarsson til við sjálfstæðismönnum bera skilda til þess að ganga saminnaða frá landsfundi. Fyrirvinnandi forsætis og þegar Pakistan segir að tilraunir til að ráða hann af dögum að hafa verið að endilega í stjórnmálda. Hann vill óháða rannsóknanemnd og að bóðað verði til kostninga. Ísfyrðingar eru í vandræðum með mörg þúsund rúmmetra af jarðvegi sem á að moka upp úr höfninni en óvíst er hvert á að fara eftir að umdeildir í landfyllingu var slegið á frest. Gott kvöld, hörð gagrýni heldur á fram vegna þess hvernig staðið var að brottvindingi 15 umsækjenda um alþjóðlega vernd til Gríklands að fara nú tímtu dags. UNICEF og Íslandsdeild amnesti bættist í dag í hóp þeirra samtaka sem hafa fordæmt brottvindingin. Áður hefðu meðal annars rauði krossin, þroskahjálp, öryrkjabandalagið, sjálfsbjörg, kennarasambandið og kvenréttindafélag Íslands gert slíkt í sama. Á meðal þess sem að UNICEF gaggrínir er að ungmenni sem kom til landsins sem fyldarlaust barn hafi verið flutt úr landi rétt eftir að það var sjálfráða. Helgi Valberg Jensson, yfirlögfræðingur hjá Ríkislöruglustjóra. Öll þessi samtök sem við töldum við Pjör á myndan hafa fordæmt hvernig farið var að þessu. Ég maður spyr, blasir ekki við að eitthvað hafi verið að í framkvæmdinni? Þetta eru eina erfiðustu aðgjörar lauruglu og taka alla málsaðjala, ekki síst starfsfólk lauruglu sem og þá sérstaklega líka aðalana sjálfa og verum í áþreyðinvalegt að mál þeirri þá komur svona ákveðin endastöð. Nú, þetta er ekki verkefni sem að nokkuð með þeirra ánei af. En þið takið þetta verkefni af ykkur og þið eru gaggrindir harlega og skiljið þið þá gaggrindi? Við skiljum þá gaggrindi og við viljum að störf lauruglu séu rýnd og það sé eftirlit með störf lauruglu. Og ef það hafa einhver mistök og það misbrestur orðið á, þá viljum við fara yfir það festu og læra af því. Nú, Sumt af því sem að talið hefur verið upp, þið sitið fyrir framhaldskólan nýmyndum þegar þið koma á skólan. Þið berið fallaðan mann inn í aftursæti bíls gegn vilja hans. Segja lögin að þetta verður að vera svona? Við störfum samkvæmt lögum og í samræmi við lög. Hvað var þar hérna stúlkurnar að þá koma þær sjálfar á skólanum? Það er en þið býðið, þið býðið fyrir utan þegar þau koma? Ekki við skóla, nei. Og hvar hann tóku þau eða tóku þau þær? Þær komu í búsettu úrræði fjölskyldunar. En engu að síður þá segir skólinn annað, hann segir að það hafi verið setið fyrir þeim. Við fórum yfir öll samskipti og könnuðum hvort það hefur sent byfriðið til skólans og svo er ekki. En þið takið farsíma fólki, þið meinið því að hafa samband við lögmenn sína Einn maður sagði við okkur að þið hefðu dregið húfu niður fyrir andlitið á honum, handjáknað hann fyrir aftan bak. Er þetta nýsilega? Í fyrsta lagi þá er þetta ekki rétt. Það er alveg skýrt að það er allir rétt á að tala við sem lögmann. Hvernig er þeir að gera þegar þið takið fyrir sem mann? Það er allir rétt á að tala við sem talsmann og það er allir rétt á að láta við af sér. Hvernig geta þið gert að þið hafa ekki fyrir sem mann? Við komum þetta byður síðan um að fá að hafa samband við sinn lögmann eða sinn talsmann og þá er því komið í kring. Þetta er allt bókað hjá okkur og farið mjög vandlega yfir. Það gætt að þessu aðrið þetta eru grundvalla réttindi fólks og það verður að virða það. En af hverju þá þurfti að taka farsíma fólki? Farsíma er tekin að fólki stundu til þess að tryggja öryggi. Fyrir ekki er farsíma hættulegir? Farsíma er ekki hættulegir, nei. En það er hins vegar sko að við erum með handtekna einstelga hérna í höndunum og þá ber okkur að tryggja ekki síst öðrugi þeirra. Og þetta er svona liður í þeirri framkvæmd. 
hvort okay, að það þurfi að endurskoða þetta eða eitthvað, það er bara eitthvað sem við þurfum þá bara að fara yfir. Uh, látum það líka milli hluta, þú varst að vísa til þess að þetta hefði verið mjög erfitt að fara með fólki til Grýklands. Hvernig mm. skildu þið við fólki til Grýklands? Var, 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 var þið bara að vísa þú til flugvilni eða tóku grísk yfirvöld á móti því? Uh, vissu þið að hverju hérna, þetta fólk myndi ganga? Við vitum að, að, að alla var tveir aðeirnar hafa lýst yfir því að <coughs> þeir eigi ekki í neinu húsarskjóla mm -hmm. að venda og séu í almenniskvörðum. Hvernig, hvernig var þetta? Já, sko, út í Grýklandi að þá er ferlið þannig að þá verði afind, afind grískum yfirvöldum. Við tryggðum það og fórum ekki af ellunum fyrir en að við sáum að allir svo farangur og búnaður og tæki voru komið ný í hendur fólksins þar úti. Uh, við hins vegar gátum ekki haft samskipti við þau eftir það, þar sem við voru komin inn á annað svæði en, en fólki var. Og þau hefna, búin að fá farsímuna sem? Þau búin að fá farsímuna mm. sína og, og allt það sem að hérna uh, komið var með, mm. það farið var með. Mm. Helgi Valberg, ég er svona kæra þakki fyrir komuna í, já, fyrirgjö, já, ég ætla ég bæta við einni á því ég sleppi þér. Hvað er að fara að gera núna? Við, við vorum að tala um það í upphæðu fréttatíma að þetta að koma að greina gerð. Mm -hmm. uh, hvenær má búast við því að hún komið? Já, yes, við þurfum bara að fara að vinna í henni núna en við, uh, það er búið að kalla okkur fyrir allsvörur og mentumálanefnd, mm -hmm. uh, ráðunnetið hefur róska eftir þessu, þannig að það er ljóst að við munum vinna þetta með hraði. Og það er ekkit sem við sjáið eitt fyrir og þrýr þeir náttúrulega búin að vera já, í ferð til Grýklands og til baka sem við sjáið mm. núna, þetta hefðum við ekki átt að gera. Já, ég myndur náttúrulega að telja alveg ljóst að lögreglan ætti að eiga byfræði sem að er útbúin fyrir hjólastóla. Já. Það er til dæmis fyrir strax fyrsti lærtófumunni sem við draugum að þessu. Mm -hmm. Helgi, kæra þakki fyrir komandi beina útsendingu til okkar og við snúum okkur að allt öðrum. Takk. Covid-smitun fer fjölgandi og sóttarna læknir fylgist grant með málum. Hún áætlar ekki samkomu takmarkanir en hvetur fólk til þess að fara í örvinna bólusetningu. Síðasta bylgja Covid-smita var í sumar og náði hámarki í lok júní. Merki eru um að nú fari smitum fjölgandi í samfélagi náu ný. Í gær greindust 46 smit þótt mun færri fari í sínatöku en þegar faraldurinn stóð sem hæst. Fjöldi smita sveiprast þó tölvert á milli daga en þróunin er greinilega upp á við og minnir á þegar fyrir bylgjur voru að fara af stað. Er það eitthvað sem að við hafið áhyggjur af? Um, ekki beint áhyggjur af en við fylgjum skrant með þessu. Uh, hlutfært jákværa sína hefur líka hækkað aðeins sem sína okkur til raunverulegt og það var spáð bylgju í vetur í Evrópu og Þannig að við svona erum að fylgjast með þessu. Þetta er ekki á þeim toppi samt sem var í bylgjónum sem við vorum með hérna áður. Þetta er þriðja hausti þar sem að við erum að fást við COVID. Já, fjölgun smita þetta hljóma svolítið kunnulega. Með við búast við einhverjum aðgerðum ef að þeim fjölgar mikið meira? Ef þeim fjölgar mikið meira þurfum við þetta að athuga hvað við gerum. Við erum ekki að áallum einhverjum aðgerðum núna eins og samkom takmarkanir. Það sem við leggjum áhugsla áru bólusetningarnar og sérstaklega hjá 60 ára eldri. Guðrún segir bólusetningar þáttöku mega vera betri, en það sé hún mikilvæg til að koma í veg fyrir alvarleg veikindi. Innan við helmingur fólks á aldrinum 60 til 70 ára hefur þegið örfunar bólusetningu. En hún mætti þá almennt vera betri, þannig við kveitum fólk til að fara núna í örfunar bólusetningu fyrir COVID og influensu í leiðinni. Guðrún segir ómikrón afbreiðið en vera ríkjandi. Það afbreiði er vægara en fyrri afbreiði kórunuverunar. Vonast hefur verið eftir því að vírusinn endi sem venjuleg umgangspest. En höfum við náð þeim stað? Nei, það finnst okkur ekki. Það eru mikil veikindi ennþá og það eru fólk að deyja um, í heiminum á hverjum degi. Þannig að þetta er mun alvarlegra en kvef og alvarlegra en influensa. Uh, þannig að þetta er ekki komið á þann stað að við getum sagt þetta sé svona eins og venjulegt umgangskvef. Óyrðir hafa verið í mörgum borgum Pakistans um helgina í kjölfar skotárásar á fyrirvinandi forsendisráðara landsins Imran Khan. Hann segir að tilraun til að ráðan af dögum sé að undirla í stjórnvalda. Khan var fluttur á sjúkrós eftir að skotið var á hann í borginni Vasirabat í norðaustu hluta landsins í fyrradag. Eitt lífarað hans lest og nokkrir sarðust. Í kjölfarið brutust út óerðir í mörgum borgum landsins. This murderous attack was by this uh, imported criminal government uh, upon our leader. They are afraid of our Tariq, they are afraid of our leader because the public which is accompanying Imran Khan and the way they are, uh, you know, 
coming out of their houses when Khan gives call. Imran Khan var forsetisterar í tæp fjögur ár en í apríl samþýtti þingið vantraust til lög á hann og Khan hrökklaðist frá völdum. Frá þeim tíma hefur stjórnarkreppa ríkt í landinu. Khan kennir eftirmanni sínum Shabba Sharif um að hafa komið sér frá völdum og nóti til þess stuðnings bandaríkjana. Í gerkvöldi fengur fjölmeilamenn að heimsækja hann á svo gróðsið. The ploy was to have been bumped off in the name of a religious fanatic that he's, you know, just like Salman Tassi was killed. Í síðustu viku láður Khan og fylgismenn hans í ferðalag frá Lahor og þörin er heitið til höfuborgarinnar í Islamabad. Á fjölmörgum fundum hefur hann krafist þess að bóða verið til kosninga, stjórnvöld segjast allar rannsaka bana til ræðið. These three guys, we want their resignation because there can be no investigation if the prime minister, the interior minister and this ISI guy, Faisal, Major General Faisal, if these three are involved, there can be no independent investigation. Landsfundi sjálfstæðisflokksins var framhaldið í lögatarsöldinni í dag og þar var maktum að neginni svo í gær. Jóhanna Vítis Hjartadóttir er í lögatarsöldinni. Það er hérst að þetta sé með þáttaka landsfundi. Já, hún fer nú sannilega ansi nálagt því, þessi landsundur hér í Lögatarsöllinni er eitt svo al fjölmennasti frá upphafi. Það er um 2000 mann sem setja þennan fund en hér er allt öðru vísi umhorfs í augnablikinu vegna þess að hér er verið að leggja loka hönda og stillu fyrir landsfundarhófið sem hefst hérna eftir örstutta stund. En það er auðvitað eins og öðrum landsfundi búið að vera mikið um málefnastarf og allskins hliðarviðburði hér í dag. Þá satt fórista flokksins fyrir svörum landsfundargesta þar sem Bjarni Benedikson áréttaði aðspurður að Guðrún Hafsteinsdóttir yrði rá þeirra í ríkistjórninni innan átjan mánaða frá því að stjórnin tók til starfa. En það hefur mikið verið um það rætt. En landsfundum á landsfundum er stefna flokksins áréttuð og það er verið að skerpa á þeim málum sem einkenna flokkin en svo að afnema engarsölu átjöf að færa áfengi, taka ríkisútarpið af auglýsingamarkiaði og áhersla er lögð á frelsi og öllum sviðum en það er frelsi yfirskrift þessa fundar. En við náðum tali af nokkrum almennum landsfundarfulltrúum hérðan og þaðan að landinu í dag og við skulum svona heyra hvernig þeim líst á þennan landsfund og stemninguna á honum. Þetta er minn fyrsti landsfundur og nýlega gengin inn í stefnuna þannig að komandi inn í þetta umhverju hafa þetta rosalega fínt tekið vel á móti manni og tilbúin að takast á við slaginn. Tilfinningin er góð. Ég held að í fyrsta lagi var bara komið tími til að koma til saman og ræða málin og það hefur verið gert og ég held að að það er svona hugur í fólki að sækja fram og ég er ánað með stemninguna. Heldur þú að formannslagurinn liti þennan fund? Hann er klálega kveikt áhuga á þáttöku, það held ég. Ég hef góða tilfinningu fyrir þessum fundi og mér finnst þetta búið að vera virkilega flottur og málefnalegu fundur og ég er bara spennt að sjá hvernig formannskeri fer á morgun. Heldur að flokkurinn komið saminn eða af þessum fundi? Ég vona það, ég vona að hann gerir það. Ég hvaða tilfinningu hefur þú fyrir þessum fjölmenna landsvindi? Já, bara mjög góða. Nú, það er gaman að hitta svona mörg saman aftur, það er bara sterkur hópur jöfninni. Nú, formannskjöri, það er svona, það er lita þetta aðeins, en ég held að þessi bara gríðalega sterkt. Nú spennan er alls ráðandi á þessum landsfundi vegna formannskjörsi sem fram fer á morgun. Þetta er sennilega í fyrsta skipti sem sitjandi formaður sjálfstæðisflokksins fær mót framboð á sama tíma og flokkurinn er í meiri hluta í ríkistjórn. En frambjóðundur fluttu í dag frambóðs ræður sínar, það eru þrýr í frambóði til ritar, það er Brindis Haraldsdóttir, Viljónur Árnarsson og Helgi Áskar Rétarsson. Og Þórtúr Kolbrún er Gilvadóttir varaformaður er ein í kjöri til varaformans en reyndar eru allir landsfundar gestir hér þeir eru í bóði. En það er formannslagurinn á morgun sem að þetta allt saman snýstum og það er titringurinn hér á þessum landsfundi. Atkvæðin verða greitt á morgun sennilega um hátegisbyll og það búist við niðurstöðu í formannskjöri Kannski um miðan daginn, kannski rétt fyrir þrjú, kannski aðeins fyrir að aðeins setna eftir í hvernig talningin gengur og hvort það verður mjótt á mennanum. En Bjarni Benedikson og Guðlaugur Þór Þórðarsson fluttu frambóðsræður sínar hér síðdegis og við náðum tali af þeim. Já, strax að loknum þeim ræðuhöldum og við skulum svona heyra í þeim hljóði svona rétt fyrir áður en að kostningin hefst. Það er bara mikil stemming hérna og ég finn fyrir því að fólk fagnar því mjög að geta komið aftur saman, það er allt og langt síðan síðast, það voru ástæður fyrir því eins og við öll vittum, þessi heimsfaraldur kom í vegg fyrir að við getum fundað þegar að til stóð en nú erum við komið saman og það er að losna svona úr læðingi, uppsöfnuð 
þörf fyrir að hittast og ræða málin og hitta vinni og álykta og allt þetta sem að fylgi landsfundið þannig að þetta hefur verið bara hátíð. Ertu von góðin með morgundæn? Já, já, ég hef verið bjarsinn allan tíman og finn fyrir miklu stuðningi þannig að ég, mér liðu bara vel, sko. Það er langt liðu á daginn þessum laugardegi, já, hvaða tilfinningu hefur þú fyrir þessu? Ég hef góða tilfinningu og það er náttúrulega stúrkóslegt að vera hérna. Ef það er eitthvað einhver líðræðisveisla til að þá er það landsfundur sjálfstæðarfólksins og hitta hérna allt þetta fólk og margt nýtt en svo sannarlega mikið af gömlu vinnum sem eru svo virkilega til í að koma og hafa áhrif á samfélagið því að út á það gengur þetta að það er að hafa áhrif á samfélagið og hafa svolítið gaman líka. En getið þið sjálfstæðismann gengið sameinaðir af þessum fundi eftir svona harðan formannslag? Já, við getum gert það og við verðum auðvitað að gera það því okkur ber skilda til þess. Umdeild landfylling á Ísafyrði hefur verið tekin af framkvæmdaáætlun. Sveitarfélagið er í vanda með mörg þúsund rúmetra af jarðvegi sem ekki er vitað hvert eiga að fara. Framkvæmdur við hafnastækkun á Ísafyrði ganga vel og hvað úr hverju á að dýfka höfnina sem gerir starri skip um klift að leggjast að bryggju. Okkar plön eru að þessi kantur verði hér í fullum rekstri næsta sumar. Rúmlega 500.000 rúmmetrum að jarðvegi verður dælt upp, 200.000 fara í höfnina sjálfa. Um 100.000 rúmmetra fara í nýtt land í Súðavík undir kalkturunga vestmiði og svo stóð til að um 200.000 rúmmetra færi hér norðan við norðutánga. Þar átt að gera landfyllingu fyrir íbúðabyggð. Áformin vöktu hörð viðbrögð en fjara sem er vinsæl til útivistar myndi hverfa með landfyllingunni. Nýr meiruhluti tók við í bæjarstjórn Ísafjara bæjar í vor og hefur slegið framkvæmdina af. Í gildandi aðalskipulagi er bara ekki gert ráð fyrir henni landfyllingu. Þannig að í því erum við í smá vanda hvar við getum sett efni þegar það er ekki gert ráð fyrir henni landfyllingu. Hvað getið þið notað það í annað en landfyllingu? Ég meina við erum að skoða hérna nokkra kosti og okkur finnst okkur þannig ekki komið til greina að setja það aftur í sjóinn þar sem við erum að dæla upp. Þannig að við munum þetta bara taka það upp á land og reyna að finna góða lausnir á nýtingu á þessu efni. Vinna við nýtt aðalskipulag Ísafjarðabæjar stendur yfir en þar er langt í land. Fjárhagstæða bæjarinn sem slæm með því að hætta við landfyllinguna losna sveitarfélagi við 160 miljóna króna fjárfestingu. Það er þetta hjálpaði heil mikið til af því við höfum ekki alltaf dygra sjóð þess að leiti í. Þannig að það var svo sem gott að geta frestað þess á þessu ári. Auðkýfingurinn Elon Musk sagði í gær upp þúsundum starfsmanna samskiptamiðilsins Twitter sem hann kefti í síðasta mánuði á jafnvirði 6,5 miljarðs króna. Ástæðuna segir Musk vera viðvarandi tapreksnur fyrirtækisins árum saman. Ekki var upplýst hversu margir fengu uppsagnar bref en bandariskir fjölmiðlar fullirða að um helmingur 7500 manna starfsliðsins hafi verið rekið. Fyrirtæki Haraldar Þorleifssonar var selt til Twitter í fyrra og hann og hans teimi fóru þangað til starfa. Hann kveðist í samtala við fréttastofu ekki mega tjá sig um hvort hann er enn með vinnu. Á Twitter segist hann hins vegar þekkja marga færa hönnuði sem skyndilega sé á lausu. Silicon Valley did a really slick campaign of making it seem like an industry that cared about workers, so it'd give you nice coffee or it'd give you a ping pong table, it'd give you stock options as part of working there. Um, but now when push comes to shove, I bet you a lot of workers would wish they had the power of previous generations to push back against some of these layoffs or push back against their employer forcing them to come back into the physical workspace versus working remote, as is rumored to be happening on Twitter right now. Okkur var aðeins á í messunni þegar við vorum að tala um verðið fyrir Twitter, það var ekki 6,5 milljarðu íslenska krónu, heldur 6,500 milljarða örlítill munur á því. Kannski smá jólagjöf, jólaglæðningu til einhvers. Við ætlum nefnilega að snúa okkur að því núna þegar við förum norður til Akurjara því að það er tæplega einn og hálfum mánuði til jóla. Það er samt sem áður að þá er andi hátíðarinnar farin að láta á sér græla þar fyrir norðan. Jólaskreitingar eru farnar að sjást út um allan bæ þar. Ég náði viðkenna að ég sjálfur er ekkert í sérstaklega miklum jólagýr enda kannski engin ástæða til þess ekkert vola jólagýr enda en Starfsmenn Akurrabæð er allan að gera sitt við að koma okkur í jólaskap. Þetta er gaman að vassast í þessum jólaskettingum. Þetta er náttúrulega miklu skemmtilega reyma hjá þér. Þetta er náttúrulega gaman líka. Skrýturðu svona mikið heimaður eins og hérna? Já, kannski. Já, svolítið. Ég bjóðum nú til svona kannski heima. 
og sér þetta hann út. Að þú ert svolítið jólastrókur? Já, já, það er alveg þú fána. En þið strókarnir á vaktinni, er það hlusta á jólalauga með þér eða brassís? Nei, ekki náður bara að ferðum á milli, milli í bílnum. Það vant hann náttúrulega, það er glýfum skratt hann. En það er víðar í bænum sem verið er að skreyta. Eru þið miklir jólastrókar? Æ, ég getur ekki alveg sagt það. Nei, ekkert svo rosar að þetta bara fylgi vinnunni að lendi í þessu brassi. Já, þið farið ekkert í jólaskap svona við að henda þessu þinn á? Nei, ekki, ekki við þetta verkefni. Þetta er ágætt leiðinda verkefni. Og ef jólaskreytingar á götum bæjarins koma fólk ekki í jólaskap má alltaf kíkja í matvöruverslanir þar sem strax er ekki þverfótað fyrir jólavörum. Hvernig er að vera hérna í vinna í bónus innan um allt þetta jóladót ferðu fyrir jólaskap? Já, ég myndi segja það því að við náttúrulega við byrjum að blesta jólalaun svo snemma. Finnst þér svo fólkið sem koma verslaðina sem komi í sama jóla gýr og þú? Ég myndi segja flestir. Alltaf þegar ég er að kasta að kemur fullt af fólki sem er í góðu jólastuði. Sankmeðri nýrna hálfum mánuði til jóla. Frá Guðmundsson veðurfræðingur segir að svipað veður verða morgun en austast aftin þó heldur hægari. Jafnvel gæti orðið bjartar veður vestan til, áfram dalur til væta, af og til á austanverðurlandinni hýti, 0 til 7 stig. Þegar að Edda Sif Pálsdóttir hefur sagt okkur íþróttarsetti fer fram nánari við veðurhorfurnar. Já, við förum yfir víðan völl í íþróttafréttum kvöldsins. Íslenska kvennilandslegi handbólta er skrefin nær því að spila um sæti á lokamóti HM eftir góðan sigur á Ísrael. Þórir Hergjesson og Norska liðið fóru vel af stað á EM kvenna í handbólta. Íbjöf af vann góðan sigur á úkræðinska liðinu Donbass í Evrópubyggar Karla í handbólta og tíu Íslendingar leituðu frumlegra leiða til að kæla sig á heimsmeistaramótun í utanmega hlaupum sem haldið var á Tælandi. Þetta og margt fleira til hér rétt á eftir. Þá eru þú helstu fréttir okkar í kvöld. Ríkislörglustjóra ætti að eiga, ætti að eiga byrjuð útbúna fyrir hjólastóla, segir yfirlokfræðingur. Embættið þarf að skila dómsmálaráðunitinu skýslu um hvernig staðið var að broftlutningi umsækjenda en valþjóðlega vend sem sætt hefur harður í gagnrýni. Sóttarnaleknir fylgist grant með fjölgun COVID-smita í samfélaginu. Hún segir bólusetninga þáttuk að hafa verið betri en áformar ekki samtók, mætti vera betri en áformar ekki samkomu takmarkanir. Bjarni Bindingsson er bjart sín á niðurstöð í formans og frambóði í sjálfstæðisflokknum á morgun. Guðlöðu Þór Þórðarsson telur sjálfstæðismönnum bera skilda til að ganga samminnið af frá landsfundi. Fyrirverandi fórsendi sráðfæra Pakistan segir að tilraun til að ráða hann af dögum hafi verið að undirlaði stjórnmálda. Hann vill óháða rannsóknanemnd og að bóða verið til kostninga. Ísfyrðingar er í vandræðum með 200.000 rúmmetra af jarðvegi sem á að moka upp úr höfninni en óvíst er hvert á að fara eftir að undildri landfyllingu var slegið á frest. Næstu fréttir í útvarpnum klukkan tíu í kvöld og svo minnum við á að við vörum okkar uppfærður allan sólarhingin en við ætlum að segja þessu lokið núna verði sæl.